Perchfight 2023 är över för den här gången. Och det finns bara en person som vet hur det gick. Och det är jag. Under tre dagar har vi sett lagen slagits om den här pokalen. Vi har fått se stora fiskar under varje dag. Vi har avslutat med en rafflande final. Vill du veta hur det gick? Häng kvar. För nu kör vi. Inför finalavsnittet i Perch Fight är det olidligt jämnt. Två lag på delad första plats där ABU drar det längsta strået tack vare en större kickefisk. Endast en poäng bakom ligger Vestin och lurar. Under förmiddagen fiskade ABU skjorta av resten av lagen. Dubbelt upp jämfört med totalen hos tvåan CVC. Sett till Big Five är det samma två lag som slåss i toppen och även här är det orimligt tight. Perchfight arrangeras av sportfiskefrilar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske och fiskevårdsförbund. Fishbrain, världens största fiskeapp. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Ja, vi, måste... vi måste stoppa han nu. Ja. ja, vi måste ju in och ta en stor från han. Ja. Ja. Oh, det var precis det vi inte ville skulle hända. Men det var exakt det man kände ja, hände. Ja. Tre, två, ett, noll. Tobbe, nu kommer vi! <laughs> ja, vi kollar, vi kollar. <laughs> Direkt. Ah, ja. Kommer bli trångt uppe. <laughs> det är så jävla roligt alltså. Det är, alltså det, är, det är som om det skulle vara någon folkrace som pågår här i skogen. Vi liksom bara hör motor efter motor efter motor som domar. Ja, jag tror de letar guldgruvan alltså. De letar efter gulddåden. Ja, men jag tror de kommer att vara svårt att hitta den alltså. Den här gulddåden, den är redan inmutad, intecknad, registrerad och snart den tömd. Så får de hitta något eget. De låg ju precis här framme någonstans antagligen, för de har ju dragit. Jag kan tänka mig att, jag kan tänka mig att de drog för att vilseleda oss. Ja. Men det är ju någonstans här i området i alla fall. Ja. Eller så drog de dit de har haft bra, för de vet att alla kommer nu. Vi letar efter Fränstam här nu. Ja, vi måste stoppa han, vi kan inte låta han härja fritt med det han håller på med, för då kommer vi förlora här. Och vi, nu såg vi vågor efter en båt, men vi ser inte Fränstam. Ja, fisk. Första kasta efter lunch. Vi åkte till den andra delen av sjön tillsammans med de andra båtarna. Vi har inte sett till Abu, men vi har sett vågor. <laughs> det var så här ganska uppenbart eh, område. Liksom. Lite strömsatt, jättemycket betesfisk. Eh, sjukt mycket kolla under båten. Ja. Naja, nu, 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 nu. En fin abborre och det fortsätter fungera på detta Darting Jigged, Sick Vamper, riktigt bra. Men ja, en fin abborre. Vi ska väga den här och få se hur det går. Alla andra verkar åka uppåt. Vi står kvar i guldgruvan och gräver guld. Nu byter vi lite plan. Båda kör dreadgers och eh, vi åker och kastar av kanten så får guldgruvan vila lite. Så att eh, 
Jag tror det kan vara bra. Jag också det. Jag ser på bitsfiskens beteende nu att det verkar vara en mycket sämre period. Dels ser jag hur bitsfisken upp och bakar. Jag ser också på ekolodet att stimmen inte är så tajta. Och när bitsfiskarna är trygga, det är då de vågar simma runt och vaka och liksom beta små insekter och liknande. De har ganska god koll på vad som händer runt om dem. Och då brukar fisket vara lite trögare och det ser man också på... Ja, de känns inte så stressade längre, de här bitsfiskarna. Och nu är vi fiska länge här, men det är svårt att få abborr nu. Och kolla betesfisken här. Ja. Nu, nu har vi dem. Fy här, här är de ju. Här är stora bara bakom oss nu. Jävla vad betesfisk. Åh oh, fy fan vilket hugg. Åh oh, nu har du den. Nu har jag en fin abborre. Jävla vilket hugg. Kom igen. Men den är nog inte jättestor. Jo den är fin. Den här är störst idag. Men bra. Kom igen. Åh. Oh. Tappar inte. Den här är fin. Åh oh, den här är fin. <laughs> bra. Den här höjer oss. Vi har hittat dem Tove. Nu jävla lite större fiskar. Ja. Helt sjukt. Stora beten, stor fisk. Den är inte jättestor men den är... Kolla här. Kolla vad han käkar. Den. Oh. Ja det står stor fisk. Precis. Jävlar vilket hugg. Ja, vi valde att göra en, en förflyttning till en helt annan del av sjön. Eh, en grundare del egentligen. Så att vi eh, har lite fisk på, på uh, ekolod och sådär. Så att vi, vi, ja, vi får testa här. Börja härifrån. Bryta mönstret helt. Eh, sådär. Så att vi, vi tänker också att vi fiskar två olika typer av beta. En jonte kommer eh, fiska lite mer bottennära och jag kommer fiska i, i frivattnet. Så vi täcker av lite olika metoder och eh, olika vattennivåer och ser vad som... Vad som funkar, om vi kan knäcka koden helt enkelt. Då tar vi det här. Då tar vi det här. Eh, nej, men vi, vi åkte ju uppåt i systemet här där vi inte... Det är inget som är loggat här så vi har vi åkt ganska lugnt. Vi har åkt genom en passage. Vi har åkt förbi ett par uddar, men här där vi står nu eh, så är det en udde. Eh, det är 12 meter nästan. Eh, med massa betesfisk. Och det är så jäkla... Ett ut! Ah, fuck! Var det bra eller? Ja, det var på. Ja, jag har en. En fin eller? Oh, det här är vettig. Första kastet. Du tog min gig direkt. Det här är faktiskt en... Jag tror fan att det kan vara bland dagens bästa. Bra där gubben. Ja, 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 ja. Åh, oh, vilken kloss! Kom, kom, kom! Jag kom. skojar du med mig? Nu kommer vi, nu kommer vi. Wow. –850. Yes. Fan vad bra. Kring du är, gubben. Oh. Okej. Okay. Abu, Söder, hela gänget. Nu kommer vi. Se upp. Det var första kastet på vår nya spot här. Wow, vad fin. Yes, så jävla bra. <laughs> oj, oj, oj. Hela tiden. Nej. Det ett bra hugg igen. Det känns som att de stora står där nere, Claes. Den här är bra. Den här är bra. Uf. Ännu större. Är det här borre? Ja, det är det. Det är precis här en stora borre jag. Wow. Här kan man fin nu. Om jag tappar nu så kommer jag skrika nu så in i... Jävlar vad bra! Jävla, vilken jävla padda! Åh oh, vilken padda! Åh oh, skojar du! Åh padda! Nu är jag fiskar. 
Jesus Christ, vilken tåd alltså! Oh. Vilken tåd! Oh. Det där är fan oh. 50 centimeter! Uh. <laughs> alltså, vilken jävla abborre! Klas. Upp med det, kom igen nu! Du, när de hugger oh. skiter de fasta och kommer ner till botten för de stora står där. Det här är nog min största insjöborre jag har någonsin fångat. Alltså kolla gapet på den. Inget skämt. Tyft på det. Shit vilken ross alltså. Jag kastar ut, jag låter den gå till botten. Jag rispar lite med, med det här bladet som jag har. Och så bara smakar det. Vilken jäkla borre. En gammal krigare och med den går de upp på en andra plats. Kan det här nya stället fortsätta leverera, då får ABC upp. Fiskar han i. Vilken jävla drog. Puh, fy fan. Vilken jävla fisk. Vilken jävla fisk. Ah, ja. Wow. Ja, det där var helt galet. Helt galet. <laughs> ja, det går fort i fiske. Jag ry, alltså jag ry. Oh, jag vill nu se så jag ryser. Åh, oh, fy fan. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fish and tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskaprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fish and tackle, no matter the genre. Ja, Daniel, jag tycker att vi tar och eh, åker och tittar lite om vi hittar något liknande. Det känns som att det är väldigt svårt här just nu. Vad känner du? Jo, men det är nog en klok idé ändå. Jag tänker som så här, vi har ju ändå kvar den här platsen. Ja, Plus vi. att ska vi, alltså, vi måste ha riktigt stora abborr nu. Det känns som att vi är verkligen suger musten nu där. Ja, vi har ju fått det goda ur det liksom. Så att det är nog dags att... Ja, Daniel, är med på banorna? Nu vinner vi där. Nu gör vi. Och nu ska vi ta Big Five. Men vi behöver en plats till för att ta Big Five tror jag. Så jag tycker att vi åker och tittar. Hittar vi inget kan vi alltid komma tillbaka. Yes. Nu kör vi. Nu gör vi. Högt spel av ABU när man väljer att exponera sig själva genom en flytt. Hittills har inget annat lag vetat var de befunnit sig. Och nu lämnar spelfältet öppet. Ingen att hitta på det här. Han blir klejk. Där. Bättre. Ja, oh, det här är bättre. Tror jag. Vi kanske... Vi får flippa den. Nej. Coolt. Va? Är det här vår dag liksom? Riktigt coolt. Ja, riktigt coolt. Kul alltså. Va? Vad tror du att man har fått en fisk liksom? Kommer upp en spigg. <laughs> Ja, det känns lite nöjd. Där är Fanny, ser du? Där kommer han, bakom hörnet där. Mm. Då är det dit vi borde sticka. Jag tror han har legat här någonstans alltså. Ja, vi borde åka till den udden, en 10 meters udde. Mm. Vi borde cruisa dit och bara titta. Vi borde stanna på allt vi ser med där det ser intressant ut. Hela tiden, bara dra några kast. Mm. Där ja! Lite eller? Ja, det här är bättre. Det här borde Ja, det här är bättre borde. Äntligen alltså. Ja då, den här är fin alltså. Har du sett den här? Jag tror att den är fin alltså. Jag hoppas det. Jag tog den ut i, mitt i strömmen. 
Kom hit då. Åh, det är en kilo typ. Eller? Ja, oh, det kan det vara. Nej. Kan vara. Kanske, den är finast. Togen. Fan, vad grymt man är. Ja, det är du det är som är grym. På <laughs> du vet, jag lovar att det... Det kommer Oj, nu alltså. Det Men det är nice. Kul. Fan, bra Petter. Stenhårt hugg verkligen. Hela betet försvinner grymt. i. Åh, oh, min favoritig också. Så Kul. jävla bra. <laughs> 097. Den är lite större än varandra. Ja. Ja. ja, men det är alltså fan du vet. Nu tar vi dem alltså. Jag känner det. Mm. Jag är på spåren. Jag är på spåren nu. Nu är det bara sista tiden lägger vi här nere. Det där var riktigt bra, Petter. Det är fisk. Ja, var det? Kan vara. Lite bättre i så fall. Det kan fan vara fina, Borre. Ja, jag är med med hoven. Jag ska bara stanna båten. Det blir en jädda, alltså. Vad säger du? Jag vill gärna. Är det jädda? Jag vill gärna. Nej, det är nog fan en jädda. Ja, det är det. Ja, det var det. Sat fläsk. Mm. Han är ett fight fight här, alltså. Jäklar vad starka de är. Sat fläsk. Det är så jäkla... Oh. Fan, det känns inte bra alltså. Nej, lugn. Jag kommer hellre sist med 300-300 grammar på pappret och förlorar dagen mm. än att inte försöka fånga stora fiskar. Ja, jo, absolut. Hellre sist med dem än att komma sist med 5 stycken 600 grammar. Det håller jag med om. Är det Ja. Ska vi köra nu? Sorry. Vilken kör du nu? Hypotis. Kör nu. Fem gram. De klipper den inte rejält alltså. Den där är ju en godkänd fisk liksom. Ja. ja. Våran plan är... Den är enkel. Vi, vi ska leta upp de stora. Det här är inte de vi fiskar efter men... Vi sätter upp dem på, på, på pappret bara för att... Vara liksom... För att vi vill, vi vill vara säkra. Får inte göra något dumt. Jag fick ju fan... Jag har fått en stroke nu. Han har det. Han bryter ju upp gubben. Har du skrivit ner den? <laughs> Stackarna, han bryter ihop. Nu har han stått på. Nu, nu är det stångt. Ja. Nu är det stångt. Ta det försiktigt med sviren. Nu har han stått på. Bra, Tove. Den här är jättestor, så att du vet. S sänk... Eh... Ja. Den här är riktigt stor. Det här är inget skämt. Bra, Tobbe. Fan. Fan. Bra. Snyggt. Snyggt, snyggt, snyggt. Den är liksom, det här, den är liksom kort. Jo, den här. Jo, den där. Fan, den är för... Det är ett halv kilos. Ja. Sex, sex då. Den tog på en Astro Vibe i färgen Blue Silver OB. Och OB står för Orange Belly. Superbra. Ja, det är din favoritfärg? Ja, det är min favoritfärg. Du vet, men vi borde, ta, vi borde agera och bagera och ta den andra udden. Ja, här har ju folk fiskat. Vi kan komma tillbaka hit om vi tittar någonting. Ja. Där, bättre. Jag tror att det är det. Ja, Lite det är bättre. Jag ser, du ser, ser Bigge. Ja. Hoppas inte jäddan kommer att ta den där. Åh, oh, ja, det är fin borre. Yes! Yes, yes, yes! yes. Det, där är ännu större än den förra. Ja, men... Oh, 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 oh. Där har vi våra kilot. 
Nice, nu får vi vara tysta. Allt ligger på där runt omkring oss, överallt alltså. 1, 27. 1, 27. Nu fick vi äntligen den fisken vi sökte. Vi behöver några till, men den här var efterlängtad. 1, 27. Och den tog igen på mitt favoritbete. Scoutjad 9, stolen blik. Grymt bete alltså. Det har jag seglat upp som ett favoritbete de senaste åren här nu. Så att, och den levererar fisk. Nu har vi tre fiskar till att byta ut. Ja. Nej. Eller hur? Ja. Jag tänker big five. Ja, men jag tänker vinst. Nu går vi för vinst. Där är nu går vi för vinst. Jag tänker det vinst, så mannen. Jo, det kanske är stor alltså. Jo då, för fan, den där är fin. Den känns som en stor. Ja, den är jättefin. Nu har den, det är en kilo av stilla. Det är fan vart. Mannen, du ska vara så jävla så att Du ska sitta så jävla långt inne. Ja, jag vet. Men det är som vi har sagt hela tiden. Tog du den på scoutchad igen? Ja. Ja, men jag var ju tvungen att göra Du har ju tagit två fina fiskar idag. Ja. Men du kommer ju svårt, den där är ännu större ja. då. Va? Vad säger domaren? 1.18. Smått osannolika minuter i Söders båt där man nu verkligen tar in på den tidigare ointagbara ledningen av hade. Lake X som tidigare kändes som en svår uppgift börjar nu lösa upp sig där flera av lagen hittar rätt fisk. Sen är vi eh, back in business. <laughs> kan man säga så? Att vi är i business, om vi får två till. Mm, men du vet, det är precis den där hampen. Mm, men jag tar, den... Nu ska jag ta den på sidan. Utanför hampen, det är de största. De står nog och kollar på hampen. Ja. Jag tänker, jag ska inte gå in nu och så kommer jag. Boom. Det är för lite för att blanda mig in med spåren. Ja, precis. Man måste ändå tacka Fränstam. Att, att han fick oss att flytta oss. Ja. Sen att vi inte är ens i närheten av den. Där nere. Där var fisk. Ja. I en annan sak. Ja, precis. Vi hittar han inte. Han är ju gömmer sig någonstans. Ja, men det är coolt. Det är jävligt coolt att han har sprungit iväg och gömt sig. Ja. Men det gjorde jag för att våra tjocka hjärnor slutade tänka på att vi skulle vara där ute. Första kastet med en lite mindre darting gig. Så att... Ja, den får simma tillbaks. Än så länge har inte eftermiddagen varit något att erbjuda oss egentligen. Vi har ju en uppgradering, alltså... Ja, men vi skulle behöva fler. Jo, men samtidigt, den uppgraderingen vi fick nu på eftermiddagen var större än allt alla andra fick på morgonen. Så... Och vi har ju dessutom... Vi var ju runt här en liten sväng och kollade platser och kände att det var ingenting där ute som föll oss i smaken, så... Det var ju framförallt det vi ville se, att hur ser det ut där ute? Är det något som skulle kunna vara potentiellt lika bra som det här? Men av det vi såg på vår lilla runda så kände vi att ja, ska man ha en riktigt stor abborre så är det nästan bättre chans att ligga kvar här. Och, eh, men det är otroligt svårt här nu. Vi har ju fångat mycket fisk och bytsfiskstimmet har ju splittrat sig lite och så vidare så att, eh, det är inte samma grej längre. Uh. Var det en Ja. Vad kör du? Jag kör bomsen. Stora bomsen. Ja, har du? Liten? Ja, liten. Det är en liten en. Hade du beställt det här en <laughs> Nej. I så fall så vill jag be att du tar tillbaka den istället.
Vi ska vi på här alltså. Det var en 39, inte 39 centimeter då, 390 gram. <laughs> Stor skillnad. Fisk hela tiden här. Ja, alltså det såg ändå ut att kunna urskilja sig någon lite bättre. Fiska med ilska nu, Didik. Ta fram hatet. Ta fram allt hat och ilska. Och bara lägg det i jiggen. Nej, då blir det inte bra. Jag gjorde det. Det gick bra. <laughs> jag inte ens börja veva innan den nappade. Också lite större i alla fall. Gröna 60. 60. Trög start på eftermiddagen för både Vestid och Okuma. Fisk finns, men det är ingen storlek på dem. Svartsonker spelar säkert och ligger kvar på sin spot. Jag har tappat det här så att jag hände. Jaha, menar det? Ja, vi har hittat fisken alltså. Vi kommer ligga kvar här och nöta. Det är så mycket betesfisk och fisk så det är bara... Det finns ingen anledning att dra härifrån. Jag och Klas kommer testa massor massa olika te tekniker och betan. Så att det är bara att hålla Ska vi gå? Kolla där. Mm -hmm. ser en massa sådana här skuggor där ute. Han måste vara fjärrkrokad. Oj, du har två! Jag fick två stycken! <laughs> Jävla de små får man ta två. Ja, därför det kändes så konstigt. Nu har jag bättre. Ja, oh, gud, den där ser bra. Chilla, 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 chilla. Den, den där, är bättre. Den där ser bra. Den här tar jag lugnt med. Vad med här? Den här, ja. Jo, men den här, jo. Oj. Oj, oj, oj. Är den, ja, då, den är lite fin. Nu tar jag det jävligt. Den är inte jättestor, men jag tar det jävligt försiktigt så att det... Är den en höjning? Ja. Det står lite större fisk här också, Tove. Ja, det kan vara en höjning. Kolla här, Tove. Kolla i halsen. Ser ni en liten skärtfena där på någonting? Fan vad jobbigt det är när ingenting är loggat och bara åker runt helt i blindo och hoppas på att typ hitta en grunn eller någonting. Ja. Kan du gå fram och kika för det kan vara att det går ut en grundspets. Vad gör han? Han var bara låter. Vad tror jag tror du? Nu fiskar vi bara bort tid. Okej. Okay. Det tror jag. Vad vill du göra då? Jag tänker typ att vi borde scouta det här området. Mer. Så här. Där är ingen vart. Den har han. Ja, men samtidigt är det jävligt jobbigt liksom. När det är så här tajt. Vi borde dra och försöka hitta något liknande. Vi gör det. Så vi kan kolla det där, så här i några losar. Typ så kanske. Så är det. Det är ingen som var där uppe heller. Inte i mitten. Södersportfiske drar en chansning och släpper sin fina spot som gett dem två fiskar över kilot. Vestin hade garanterat varit spekulanter om de bara vetat vilken potential den här platsen har. 
Samtidigt har ABU hittat tillbaka till sin guldgruva. Det är en timme och 40 minuter kvar, Adrian. Vad sa du? Det är... En timme och 40 minuter kvar. Ja, det räcker gott och väl för att dra en kilo spår. Mm. Nej, ja, nu, 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 nu. Bra, det. Tobbe, kom. Jag kom, jag kom. Darling gig. Kan man jädda med ja. det känns... Nej, ja, måste, man måste man jädda det här. Ja, måste man jädda. Eller jädda. Ja. ja. En liten uh, joker som blandas in i leken. Det är roligt att det händer grejer. Direkt när vi inne kom så... Smalla jädda, men det är jabbarna vill ha. Är det här en... Ja, det är en porrrör. Ja, det är oh! Fan, oh, den där lite större. Ja, jag hoppas att den är över 700. Kan vara det här. Oh, oj, den är lång oj, och fin. Den var större än vad jag trodde. Jäklar vad kul alltså. Va? Bra krokan. Ser du? Yes. Kan den vara över 700 då? 860. Oh. Yes, höjer oss oh. lite grann till. Det är en bra borre alltså. Yes! Nu har vi två. Jag lägger ner den här i hoven. Nej, eller så länge. Okej. Okay. Den är större. Vi kan byta ut kanske en till. Ja, hoppas det. Varsågod mister, här får du den större. Är den det? Om ja, den sitter runt här. Ja, men du borde kasta i din jävla. Och fiska, för du får fan fisk under båten. Ja. Om vi tar den då så kastar jag i min. Det var rakt ner va? Ja. Åh, oh, vad snyggt. Den sitter perfekt krokad. Eh, jag sätter på lite större bete nu. Vi har ju fiskat Scout Shed 9 ett bra tag. Så nu tänkte jag ska testa lite större. Så då tog jag den här eh, Kärty Slim istället. Riktigt nice. Den funkar ju bra. Ja. Den funkar ju perfekt. Petter fick den exakt. Och nu fick jag den här. Så att jag hoppas att den här är lite större än din 830. 860. 860. 9, 9, 9. Nej. Det är inte sant. Oh, vad jobbigt. Det var synd. Ja. Chansningen ger resultat direkt. Vilken timing de har grabbarna från Söders. Allt de tar i blir till guld. Och den nya spotten levererar direkt. Vid lunch kändes abu helt omöjlig att slå. Men nu saknar man bara 10 gram. Det här kommer bli tight. Ända in i kaklet. Grejen är ju den att de behöver ju liksom... De behöver ju inte steppa upp. De behöver ju liksom... Klappa upp? De behöver ju steppa upp något enormt. Ja. Våran skår är ju liksom hur bra som helst så att det... Här är lite fisk av den. Gött. Eller? Nej, det är inte fisk va? Alltså jag tror att eh, framförallt att det är att vårt ställe är slut. Men eh, jag tror ju att det här inne det händer. Det här 50 cm bor för tillfället. Så vi får se. Vi, liksom, vi känner oss ju rätt säkra med det här resultatet. Men det är över 5 kilo liksom. Det ska man ta en dag i Perch Fight. Och särskilt en eh, Show X. Och det viktigaste för oss, och det är det vi satsar på, det är att ta söder Big Five. En kilospår och vi kan göra det kanske. Så att, eh, det, är, det är målet. Abju som hade medlut under förmiddagen har det trassligt efter lunch. Och Kuma som kämpat hela dagen fortsätter kriga på med småfiskarna. Ja det här är ja. alltså, jag. Vet inte, jag har nästan inga ord på riktigt. Det är så många tankar, så mycket känslor och det, 
Det, jag vet inte, det är svårt att förklara. Det, det är besvikelse främst för att eh, jag hade önskat ett så mycket bättre fiske. Det är det. det vi, vi har svårt, vi hittar inte, vi hittar inte liksom fisken så som de andra har gjort. Vi lyckas inte lokalisera. Ja, det finns inte så mycket mer att säga, det är bara så. Ja, så är det. Det här är en, en ny seriebeten vi har som heter Ned and the Creatures, heter Familjen. Och det här är precis som den Lexus satte på, där är Junior Teaser heter den. På en av våra nya Ned-skallar, eh, 7 grammare gjorde bismut legrering Det som skiljer våra ned lite grann är att de är konkava här framme. Vilket gör dem ett lite extra tryck i vattnet på nedgång. Samt att de ställer sig väldigt fint, även om du inte har tp jigger Till det då såklart. Så har jag ett, ett kit här som är specialframtaget för just nedfisket. Det här är Power-serien och då har vi gjort ett spö som är 7-2, 4 till 16 gram. Som heter då Ned and the Creatures. Fan, när vi ska gå på upptäcksvärd alltså. Ska, ska vi ge upp den här spotten? Jag tror, vi måste, jag tror inte det händer så mycket mer här. Jaha. Eller leta upp det där stimmet igen. <laughs> där fick vi en. Bra då. Tänker den stonka. Stonka lite. Det är nog en godkänn varje fall. Nej, så står det inte. Let me know. Vi stonkar på som fan. Gå lite dit. Nej, så, nej, den är inte så stor. Jo, oh, fan ju. Det är en skitfin här, Borre. Ja. <laughs> det, det borde vara en ökning, det där. <laughs> det borde vara en 6 Ja, Jag fiskar, jag fiskar. Vi ser. Ned and the Creatures. Junior Teaser som den här lilla rackan heter. Vi ska nu sakta sakta bort den här och bli belönade med den här direkt. Ja, gud vad roligt. Fan vad roligt då. Åka, åka i kyrka upp och ner för gator i Linköping. Åka till Mjölby och gå på körskola. Och så får man känna på accelerationen för den är rejäl. Det är jävla rejäsebil då. Nu, nu har jag en stor på. Nu har jag en stor på. Jag har också fisk på men jag skiter i den. den här är, det här är nog en upgrade. Måste det vara? Eller ja. Fan är nu känner jag att oh, för fan! Oh! Hit med han! Bra Tove! Ja! Det där är vår största för idag va? Det där är störst idag. Det där kan ju vara... En 900 i alla fall. Nu åker någon på. Jag har fisk på här Nano. också. Nano! Jag tänkte på att... Ja, sålla ut de här små fiskarna. Så satte jag på nanon igen. Ser ut som man röker cigarr. Fan vad bra Tove. Sitter perfekt här uppe. Oj, oj, oj. Tove? Ja. Jag har något stort på. Har du? Ja. Är det en fisk? Ja, för fan. Va? Skämtar du nu eller? Nej. Ljug inte för mig nu, för nu blir jag nervös. Vad är det här? Det rör sig inte ens. Det, det rörde sig först. Men det här känns... Nej, det... Jo, oh, för fan, det är en stor fisk. Det är en jättefisk. Va? Ja, det är en jättefisk, Tove. Är det en gädda? Men han har inte gjort ett jävla dugg, han bara... Det är en stor jävla fiskare. Han fattar nog inte att han är krokad. Oj vad han gungar. Vad är det här? Skämtar du eller? Nej jag skämtar är inte. Är det inte träd då? Nej det är inget träd. Han... <laughs> Oj jävla nu skakar han. Är det en borre? Om det är en borre så är han riktigt jävla stor. Åh nu. 
Jag tror fan att det är en abborre, hör du. Va? Jag tror Skämtar fan att... du? Nej, jag tror fan att det är en abborre. Nej. Jo, jag tror att det är en abborre. Ja, det är det ju. Han släppte. Nej, nej han är på. Nej, nej. <laughs> nej, nej, men det, det var en abborre. Ja, fast det var ju... Det var en jädda som höll i abborren. Kolla tänderna. Oj. Jag kände ju först bara... Och sen... Han har ju typ kolla Hela abborren är helt trasig. Ja. Kolla, den står på botten. Fan. Det hade varit roligt att se den jäddan. Ja, den oh, stackars abborren. Jag trodde det var en stor borre. Jag kände ju att det... Först att det inte var en, först att det var en fisk som jag hade på. Och sen så blev den bara tung, tung, tung. Ah. Jävlar. Ja, så kan det gå. Nu är det väldigt, väldigt svårfiskat här, så att nu, nu går vi på de här riktiga specialteknikerna. Och jag testar en liten nedmask som får dansa fram på botten. Och eh, det är ett väldigt roligt fiske, för det är trixigt och eh, det handlar bara om känsla. Och när man fiskar de här riktiga finessteknikerna, dropshot, ned, det är verkligen då man inte ska snåla in på utrustningen. Man ska köpa de tunnaste, finaste linorna. Riktigt lätta aspelrullar och spön med fin grafit. För det man betalar för det är känslan i komponenterna. Att kunna känna de här minimala huggen när en försiktig abborre kommer att liksom bara smaka på det här betet på botten. Så till alla de som vill fiska abborre och vill ha många spön, då säger jag verkligen det. Det är de lättaste spöna som ni ska satsa mest pengar på. För det är där som skillnaden blir störst i vad ni får i fångstresultat. Vilket hund! Nedworm nere på botten. Känsligt spa. Bara stål. Finlida. Uff. Den här är fin Ja, så den här är... Det här är nog en liten, liten uppgradering. En liten lagworm på botten, sprayad med nightcrawler doft och stod och dansade på botten. Jag vet inte om den här hjälper oss, men vilken härlig fisk. Det är bara minuter kvar av Perch Fight. Team Ab har haft en fantastisk resa. Jag är så nöjd med vår insats, Adrian. Det är jag med. Nu väger vi den här så får vi se om vi får några hektar till. Oh, galet skönt! 0,86 kilo. Vi upgradar 10 gram. Men sådana här tävlingar. De kan verkligen avgöras på grammet. Så 10 gram, det kanske låter som väldigt lite, men det kan vara allt. Det kan vara allt. Det kan vara det som gör att vi vinner eller förlorar Perch Fight. Så hej sägs på dig lilla aborvän. Och nu har vi någonting som funkar. Alltså även fast det här är lite väldigt trögt. Ner med mask på botten. Spraya med Nightcrawler spray. Kanske vi kan få ett hugg till. Nu kör vi. Ska vi pippa upp och sätta ta den här jävla 31, 29 minuter. Jag känner att den har lite kvar. Sjuka känslor ja, jag har. Jag, jag, jag skulle säga att jag vill göra den här i typ 17 minuter kvar. Men jag har sjuka känslor i kroppen alltså. Jag fick den nu. Ja, jag fick den känslan. Men behöver vi mer än 17 minuter på oss då? Mm, ja, kanske inte. Nor några kast till eller bra? Vi drar. Vi drar. Vi drar bara. Gör det bara. Nu gör vi det. Jag känner att det kommer att Vi lägger sista ja, krutet där. Sista halvtimmen där. Blir det. Vi, vi måste göra Vi det. måste testa. Mm. Nu är upploppet kvar, Adrian. Det är det. Nu gäller det att vi tar hem där. Inte ramla på målsnöret. Det är lätt hänt. Man får aldrig sluta gasa. Man får aldrig känna sig bekväm. Men jag säger som jag alltid säger. Jag hejar på den som fiskar bäst.
vilken tävling det blev av det här ändå till slut. Norrland tog emot oss med öppna armar. Vi har fått se mycket fisk, vi har fått se stor fisk och till slut har vi fått se riktiga drömfiskar. Men precis som allting annat så måste även den här tävlingen ha ett slut. Och det som är bra med det är att vi äntligen kan berätta vilka som har genomfört den allra bäst. Och därmed snart kommer lyfta den här bucklan och kunna titulera sig som årets Perch Fighter. Och med det sagt, låt mig presentera. Jag har en stor jävel. Jag har en stor jävel, Vi får se. Ah, är det? Oh, då, den är stor. Kom in här. Yes. Det är inte sant, alltså. Det är inte sant, jag tog en stor jävel. <laughs> Grand final. Du vet, det här är en kilo råge, alltså. Fy fan. Oh. Oh, jävla borre. Va? Va? Det här kan vara vår stutta idag alltså. Ja. Den är grov som en karp alltså. Skjut satan i helvete. Kolla han är uppe i jigg alltså. Oj, oj, oj. Vilken borre. Åh, oh. oh, han är helt tokig. <laughs> Va? Det är 20 minuter kvar. Vår, vår plan gick inte på sig igen ja. alltså. Fy fan Vilken jävla borre. Vi ska ja, väga nej, den här jävla nu. Helt 6 minuter kvar. Fan vad kul det är alltså. Ja, vad ska man säga liksom. Riktigt fina borre alltså. Du vet, den här byter bort vår, vår 860. Lätt alltså. Ja. Det här är en till kilos fisk. Det är en 12 en lätt alla ja. veckan. Det kanske vi får se, vi måste väga den här nu. Vinnarna av årets Perch Fight 2023. För första gången någonsin, Söder Sportfiske! Ja! Vad bra! Varsågod, bra jobbat! Vilken avslutning! Söders vinner dagen med helt otroliga 6100 gram. Nästan ett helt kilo före tvåan av. Totalt samlar de ihop 21 poäng med vinster både dag 2 och 3 samt även i Big Five. I klassisk söderanda avgör man det hela i de sista 20 minuterna. Stort grattis! Yes! Måne! Där har vi fisken alltså snetat efter. Två idag, två totalt. Inte helt oväntat. ABU Garcia. Oh. Oh. Adrian! Alltså den här vilken... Alltså den är så stor. Helt klart den jämnaste prestationen av alla lag med 300 platser och en tredje plats. Normalt brukar den här poängen räcka för en vinst, men inte i år. Trots en ruggig fadess både i finalen och under dag två lyckas man ändå knipa en tredje plats totalt. Och kul. Comebacken under första dagens eftermiddag är det som räddar äran för grabbarna från Åkö. Vestin, Svartsson och CVC ligger tätt efter men får tyvärr vänta på revanschen till nästa år. Shit, vilken dag. Allt gick i lås. Ja. Äntligen kan vi ta hem den här till söder där den är hemma. 
Men det ska bli så jävla kul ja. att se Nicky Smin. <laughs> Nej, <laughs> du, man ska ju aldrig ge upp. Alltså, Fyspunkt är vi efter lunchrapporten. Ja. Vi åkte runt under vad vi skulle göra. Ja. Men det var bra att Fränstam fiskade så jäkla bra. För att det gjorde ju att vi alltså, tänkte om. Ja, nästan Händer tändes liksom. Det går i den här sjön. Ja, det finns fisk. Ja. Och det löser sig. Man ska fiska som man alltid gör hemma. Ja. Inte stressa upp sig. Som ja. vi gjorde ett, en stund där. Ja. Det ska vara kul. Ja. Det gick ju bra. Ja. Fan vad kul. Ja. Ja, vad kul. Ja hörni, vilken säsong av Perch Fight. Extra glada är vi för att våra grabbar Manuel och Petter bara sopar hem det med råge. Och dessutom fiskar med så här stora beten. Hur coolt är inte det? Nej vilken säsong alltså. Det blir, ja, är så jäkla kul. Bra jobbat grabbar. Första pokalen, eller guldpokalen i Perch Fight för Södersportfiske. Det var rätt beslut att vi gamlingar hoppade av där och tryckte in de här och jag måste säga, Jag hoppas att ni tittare har suttit och bitit på naglarna och haft det lika kul och spännande som vi har haft som för en gång skulle ha suttit och tittat på tvn istället för varit och delaktiga i det. Nej, det är Sjukt superkul. Kul. Imponerande resultat och engagemang från varenda deltagare. Men nu till någonting väldigt viktigt. Eh, våra sponsorer. Eh, Atlantica. Allt det där ställer upp. I olyckor, men även i sponsorskap. Vår huvudsponsor Atlantica, stort tack för att ni är med och sponsrar. Och stort tack till våra elektroniksponsorer. Garmin, Hummingbird, stort tack till er. Jag vill även tacka sportfiskarna för att ni ställer upp, kör vattensponsringen. Det ni gör för våra vatten, tack så hemskt mycket. Verkligen, jag kan instämma med Niklas och som sagt påminner igen att sponsorer är viktiga för att göra Perch Fight. Utan dem, ingen Perch Fight. Så ett extra tack till Leach, polariserade glasögon för våra sportfiskare. Grundens, man kläder som håller oss varma och torra i alla väder skulle jag faktiskt påstå. Och Moe Boats, leverantör av de fetaste sportfiskebåtarna på marknaden. Sjukt stort tack. Sen har vi Fishbrain, sportfiskeappen som alla kan dra nytta av. Stort tack till er också. Härligt att ni är med på tåget. Hoppas att ni är i fortsättningen. Så att, eh... ja. Fasken, hur går det nästa år då? Ja, nästa år då får vi se hur det går. Men <laughs> nästa produktion, Predator Fight. Ja. Det blir spännande. International. Ja. Predator Fight International i år har vi kryddat lite extra genom att dra in en del otroligt duktiga fiskare från utanför Sverige egentligen. Från Europa, från olika hörn av det. Så kommer vi göra en produktion i Sverige. Samma regler som tidigare. Och det kommer bli otroligt spännande att se hur de tar sig an våra vatten och sin fisketeknik. Pearl of Fight sänds sommaren 2023. Så att och det, ingen kommer att bli på det. Här, att de som kommer representera Söder Sportfiske är ingen mindre än Sean Witt. Jag skulle säga är en av de största namnen i Europa. Han är numera Söder Pro Staff. Vi har skickat in vår Abborguru, eller sportfiskeguru. Han är magisk på alla arter. Erik Pettersson. Det ska bli så kul att se. Det kommer jag också emot. tycka, för jag ser fram emot att se det också. Ja. Grymt! Här, nu ska vi gå ut och... och oss får de ju se i Pike Fight i alla fall. Ja, ja. De blir inte av med oss. Old Guys i, Rules. Old guys vi rules har revansch på Triple X och ta hem. Och. Ja, så vi kan vi minst. Se. Men nu ska vi faktiskt ta och fira lite med, med läsk bara va? Ja, Kanske. ja. läsk. Grymt! Vi ses Återseende. nästa gång. Tja! Hej! Du vet väl om att alla produkter som används i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se